。这次本来是想带你回去的，没想到我也被留下。对不起，张翔。在你的眼睛里，就真的没有我的存在吗？我想过要回去，可是他们挽留我，我没法拒绝。你总是有办法拒绝我。可他们需要你，需要那部电台。我可以把电台留下。可是他们没有人呢。你知道，我说的不是这个。我现在只想的是打鬼子。好，我留下来帮你。谢谢。谁帮你穿的？啊？晚上带点，对不对？挺漂亮的。哎，你说这枪也不轻呢，怎么就是新型号呢？他，老彭，我发，老彭，哎，岂有此理！这真是岂有此理啊！你看看，这是刚刚接到军部转来三战区的一个命令，呵，居然命令我们团在一个星期之内。接替秦镇武所部，担任水阳至高淳一线阵地的正面防御。鬼子在高淳一线布有重兵，这个时候让我们去接替布防，这分明就是借刀杀人。可是，若不执行，就是抗令。他们一定会给我们乱扣帽子的，这不借刀杀人吗？这招可够阴险的，这是要置咱们于死地呀！为了对付新四军，三战区把能用的招全用上了。候您多时了，这段时间过得好吗？还好。真是没想到，张晓没死，你找到了他，居然还被他留了下来。爹，是彭叔叔求我留下来的，他的电台转移的时候丢失了，因为电台我才留下来的。恐怕不是这个事儿吧？如果单是为了这个的话，吕副官留下来不就可以解决问题了吗？爹，不是这样的。哎，对了，爹，你怎么突然来了？我找彭铁头，有重要的事情。不是为了让我和您回国军吧？你不想回去吗？不是，我不想一个人回去。你跟他说了？我说了，让他和我回国军。那他怎么说？这个问题他从来就没有正面回答过我。这小子，我去问他。哎，爹爹爹，你别去。真的喜欢他。嗯。那你告诉我，你到底喜欢他什么？他这个人傻傻的，憨憨的，没有坏心眼，对人特别的好。他枪打得准，能杀鬼子
。这样的人，我们队伍里也不少。那不一样，爹，您能不能别问了？孩子，对于你的感情的事儿，我不想干涉太多。不过你要慎重。哎，我听说那彭铁头喜欢李杏花。当然喜欢。您不知道啊，差一点儿就结婚了。哦，怎么回事？都赖那个川崎，找张相的时候截获了一份日军电文，川崎要围剿彭叔叔，我们急着过来报信儿，把婚礼给搅了。哼，让他补这婚礼。现在敌我情况比较复杂。国民党借刀杀人的目的越来越明确，我们必须做好应对措施。你们也得小心一些，啊，都做好准备，去吧。是是。呀，知道你要来，没想到这么快。三战区的命令不能不执行啊！金团长，你好。谢。来，坐，老伙计。这个命令，请你们收回吧。水阳、高淳一带是战略要地，请新四军驻防是对贵军的倚重，有什么不妥吗？老伙计，你别装糊涂。新四军的长处是打游击战，可是水阳、高淳一带是水网地带，根本没有回旋的余地。把一个善于打游击战的部队调到那儿去，是从抗日的角度出发吗？这个嘛，这是其一。其二，新四军担任敌后抗日，是两党谈判成立新四军之日起就明确的。新四军不服使命，以破旧的装备、饥饿的躯体，周旋在日寇重兵驻扎之地，歼敌脱敌，竭尽全力。可是三战区，就命令我们一个没有重武器装备的部队，去坚守一个正规师阵地的防御，是不是违背协议啊？三战区的命令，应该是从全局考虑的吧？全局，哪个全局啊？是抗日救国的全局，还是吞并以己一统天下的全局？我想，你我心知肚明。蒋委员长在打这个算盘的时候，是不是想到另外一个全局啊？彭铁头，你别这么刻薄好不好？我也替你们争取了，可是告知什么？你还是心甘情愿来当这个说客，在这个日伪刀枪密布。陷阱四伏的地方，三战区早就对新四军的武器装备和供给置之不理了。现在要胡乱下什么命令，这显然是把我们送去当炮灰，是借刀杀人。守土抗日是蒋委员长之命，新四军积极抗日，却有人妄加干扰，包藏祸心，是不是故意制造摩擦呀？彭铁头，如破坏了抗日大局，如果背着抗令不尊的罪名，你承担得起吗？是谁破坏国共合作？你们归宿江南一隅，明曰敌后抗日，却与敌两相不扰，各自为安。重庆那帮人，每天纸醉金迷，完全不顾老百姓生活在水深火热之中。新四军端炮楼灭据点，剿敌艇烧机场，到头来还有罪了，这是欲加之罪，之罪。何患无辞啊！听见没有？你闺女都听明白了，我就不跟你多说了。为了避免腹背受敌，我还是建议你们退一步。嗯。而且我认为，茅山那一带
并不适合打游击。山不高，而且是光秃秃的。哼，新四军在茅山这个地方很好，绝不换防。我们新四军只有一个要求：抗日有地，抗日有份。这恰恰是在执行蒋委员长的任务。战端一开，地无分南北，人无分老幼，均有抗战守土之责。而现实是，你们处处制造障碍，不允许我们抗战，这是哪家的道理啊？这是绝不能允许的。如果你们觉得我们可欺，想借刀杀人，那你们就试试。我彭铁头是个什么样的人，你们清楚。到时候别怪我翻脸不认人。不管怎么样，我也要执行命令。你那是愚忠，就算是愚忠，我也要执行命令，因为我宣过誓。彭叔叔，爹，我相信你们都是抗日救国的真汉子，只是党派不同罢了。要不，你们出去走走，看看还有没有别的办法。我就愿听姑娘说话。老伯老伙计，带你出去转转。爹，其实我早就知道，你是不会接受这个任务。哼哼，我也知道，你不得不来。咱们不说这个问题了，嗯，说说你跟李杏花的事儿吧。一定抓住这次机会把婚礼补了。这好像是我的私人问题啊。十月喜欢张想，想必你也知道。这我知道。我准备把他作为两军的联络员，长期留在你这里，你觉得怎么样？你舍得吗？在你这儿也是抗日啊。不过，你们这些人可不要欺负我们十月哟。你放心，在这儿没有人欺负他。如果有人受欺负，那就是我了。好，十月交给你了。放心。小刘，你到县城去买一些退烧药，就是那个阿司匹林什么的。路上小心。是。我帮你想清楚。不用了。等等。我只想问你一句话。你，你现在还喜欢我吗？我知道了，你等着。参谋长，张夏同志，我们俩今天好好聊聊吧。有些话我一定得跟你说清楚啊。你说，我问你，你和李杏花同志曾经有过恋爱关系，对不对？我不知道。那你有没有对他承诺过什么？或者说，他对你承诺过什么？既然你们彼此都没有承诺过对方。
，那我只能遗憾地说一句：你回来的真不是时候啊！啊，你能活着回来，说心里话，我很高兴。可是，同时又很忧虑和愧疚。你哪怕早回来一天呢？当然，你赶回来报信儿，这很及时。正因为如此，才使大家免遭鬼子的袭击。这个大功劳，我们大伙都会铭记在心的。可是有一条啊，这也让大家很是为难。这其中也包括组织，组织，对。你那天不都亲眼看到了？彭铁头和李杏花同志的婚礼正在进行，大家都热情地为他们操办，为他祝福，因为他们的关系是得到组织正式批准的，理应得到大家的祝福。可是。我知道你心里很痛苦，因为你曾经跟杏花好过吧？可现在情况不一样了，组织上，还有大伙，确实真的以为你已经牺牲了，就连杏花也是这么认为的。哎，再说团长，这个时候，他对杏花很好。这才由我代表组织出面，为他们撮合。团长可不是个轻易动感情的人啊！他把他娘珍藏多年的银锁都送给了杏花，这就足以证明他们已经是夫妻了。你说，这个时候你突然回来了，哎呀，你真让大伙不知道该怎么办。你让组织也十分难看呐！我知道我回来的不是时候，我想走来着，是你们留下我的，我当然是要留下你。无论如何也不能因为这件事情你再次离开组织，离开大家。我问你，你现在心里最想的是什么？傻鬼子，给我爹报仇！对呀、啊，傻鬼子报仇，这没错。可不仅仅是为你爹，更要为千千万万的老百姓去报仇，去杀鬼子。你能活着回来，我们大家都很高兴。我们真的都很希望，你这颗太白金星和我们再次并肩作战，一同杀鬼子。可是您刚才说话的意思，我听着，还是想让我走。你错了，组织上还有大伙。都是真心实意的，希望你能留下来。只不过呢，有一点呢、啊，恐怕这回你得舍弃点什么了。你若真的爱杏花，就应该大胆的去祝福她。你是一心希望她能幸福，对吧？所以，我希望你能从大局着想。慎重的、妥善的处理此事。你让我想想。他。爱着我吗？我还能相信他吗？可我已经接受他了，我还能反悔吗？
爹，你快教教我，女儿应该怎么办？彭叔叔，沈月，你一个人喝酒啊？啊，我我想求您一件事儿。什么事儿？你必须答应我。你说，这次我留下来帮你，等你的电台到了呢。你得让我带走一个人，谁呀、啊？张响。张响，你要带哪儿去啊？回国军啊。张响是我们训练出来的，是我爹的爱将，当然得跟我们走了。跟你彭叔叔分心了是吧？没有。您这儿不都有个神枪手了吗？彭叔叔，你给我讲讲新婶婶的事儿吧。嗯，新婶婶啊！哎，你个小孩子懂什么？我有什么不懂的呀？我那天看你们办喜事的时候，热热闹闹的。你给我讲讲，你是怎么把这么漂亮的小婶婶追到手的？哎呀，讲什么讲啊？怎么都奇奇怪怪？新花，啊，我我想跟你说几句话，说完我就走。我刚好也要跟你说几句话。你先听我说。那好吧。可能是老天的安排，让咱们的婚礼还没正式举行就被冲散了。如果……如果你还是喜欢我的话，你放心，等把鬼子赶跑了，我会还你一个完整的婚礼，堂堂正正把你娶过来。你听我说，现在张翔回来了。说句心里话，他回来我特别的高兴，他是个好小伙子。如果你心里装的是他的话，你就去找他。我绝不拦你。我彭铁头不是个自私的人，我不愿看到你不快乐。我希望你幸福。我的话说完了，你自己看着办吧。来，张翔，祝贺你打了这次胜仗。我爹要是知道了，还不一定多高兴呢。
Все, Бог.看这儿啊有些人就是不自觉我看你不自觉别乱说我没乱说让他说我说的就是你我怎么了你赶紧回你们那儿去吧别在我们这儿待着了为什么因为你穿的衣服跟我们的不一样赶紧回去吧国军
只要是你真心喜欢我，我会还你一个完整的婚礼，对你好一辈子。怎么说？你是不是对李姐姐和秦姐姐，你不知道该喜欢谁呀、啊？<笑>你到底喜欢谁嘛？我还是喜欢李杏花。那你就大胆的去跟人家说呀。我觉得我不应该说，团长那么喜欢他，参谋长也说我不应该，这可就难办了。不过我娘说，做人要厚道，凡事儿要先多为别人想。哥，你说呢？连喜事都办了。跟着掺和个啥？同志们，国民党强迫我们换房，企图消灭我们的阴谋没有得逞，他们不会善罢甘休啊！所以，对顽军，我们一定要多加警惕。我已经做好了反击准备。如果他们敢动的话，我去给他们点颜色看看，看看谁敢破坏抗日大局。敌人的清乡活动越来越频繁了。哎，王腾，到，把你刚刚收集到的情报跟大家说一说。是。根据目前所掌握的敌人情况来看，鬼子这次清乡大致范围为无锡、武进、丹阳、镇江。和杨中全部。近一个月来，鬼子清乡已经获得较大突破，除在军事上构筑据点、进行便衣侦查与要道伏击外，保甲编制已经完成，他们的特工网也大部分建立了。这鬼子越玩越大了啊！彭团长，有最新的情况，快说。上面说，日军最近将有大笔的物资调动，送往各个清乡站。有具体的位置和时间吗？有，时间是明天日落之前，而且他们的必经之路是离这里不远的李草村。李草村，这儿，那这可以送来。打鬼子不能没有我。你瞎掺和什么、啊？人家天天都训练呢。非得动了你。都准备好了吧？走。你现在还没有战斗经验。哥，你带上我嘛。团长，嗯，我妹子现在就我一个亲人，让她先跟着吧。向你保证他的安全，我会的。嗯，谢谢团长。动作都快一点啊！
怎么样？帮我一下嘛。什么时候出发？战场上你就别去了。为什么？我觉得太危险了。你担心我了？是。那我就待在这儿。对呀、啊，家里总需要有人待着的嘛。那你要注意安全。一定要平平安安的回来，我在这儿等你。这很多人的。怕什么呀？嗯、把枪子擦得亮亮的，好多杀鬼子啊！这次的战场环境很利于狙击，你和杏花有大展身手的机会。根据战场环境情况，要多设几据点，你们分散狙击，一人一个点。好。不好。我的意思是说，分开狙击能多杀鬼子。一起狙击，都有个罩。把你的枪都插好强多了，那会儿我早就吓跑了。新四军的部队走了，我们还能见到他吗？注意隐蔽，头别往高处抬，眼睛看着目标就行。嗯，知道了，哥。队长那边打响了，咱们再开枪。
，要是害怕就趴着别动。我不怕。好样的！